Naniniwala ka ba sa second chances? O sa kasabihang, love is lovelier the second time around? Kapag tumibok ang puso, wala ritong makapipigil. Hindi ang nakalipas, hindi ang kung ano pa mang pagkakaiba. At mas lalong, hindi ang edad. Bibigyan namin kayo ng 30 minutes. Kung may veterano sa pagbangon, si Miriam Kiambaw yun. Nada pa sa Miss Universe, pero nanalong first runner-up. Naging TV personality. Ready na ba kayo sa isang engranding biyahe? Nakapangasawa ng Italyanong negosyante. Pero nada pa muli at nakipaghiwalay sa kanyang mister. Pero bumangon muli. Muling umibig at ngayon ikakasal muli. Noon lamang Marso, sa isang workshop na kilala ni Miriam, si R.D., isa sa mga facilitator. Ayon kay Miriam, hindi siya na love at first sight. Pero sa sumunod nilang mga pagkikita, doon na nag-umpisa ang matamis nilang pagsusuyuan. Kasi nakita ko siya, bakit siya single? Four years na at parang imposible na walang magkahagusto. Na. Naniligaw siya at nagre-reflect ako, ito na ba? Pinaalala sa akin ni Lord yung listahan na ginawa ko the year before pa. Kasi meron akong listahan ng description ng lahat ng characteristics sa iba't ibang aspeto nung taong God's best para sa akin. 40 characteristics yun. So nung tinignan ko, parang siya to ah. Pero out of 40, 38 lang ang na-check. Yung matangkad, at least 5'11", tsaka yung Caucasian slash Pinoy, hindi pumasok. Ibang ibaraw ang relasyon niya kay R.D sa dati niyang asawa. Unang-una, nasa sentro namin ng Panginoon. Pangalawa, communication. Tsaka, compatibility. At nito lang October 6, matapos ang mahigit tatlong buwang relasyon, nag-propose si R.D. kay Miriam. At ngayon, ikakasal na sila sa March 2014. More than happiness, what I experience with him is joy. Joy. Kasi ang happiness, dala rin ng happenings. Uh -huh. Pero ang joy, ligaya, parang mas malalim. Uh -huh. Kasi feeling ko, parang it's joy in the Lord. Carlito, hindi siya makakabuti sa'yo. How can you say that? What right have you to say that you do not even know her? I just happen to be your mother. Sa aking mga kaheneration, si Boots Anson Roa, ang perfect mother sa TV at sa pelikula. Tila perfect nga ang kanyang buhay, maging sa likod ng kamera. Pero noong 2007, namatay ang kanyang mister na si Pete Roa dahil sa cancer. Pero ang pag-ibig, muling kumatok sa kanyang puso sa edad na 68. Ang kanya ngayong esposo, ang 74 anyos naman, na si Attorney Francisco King Rodrigo, anak ni dating Senador Soc Rodrigo, na biudo na rin. Ma'am Boots, if you don't mind, <laughs> pakwento naman po muli ng love story nyo. Ako, parang telenovela ito. <laughs> Nakakakilig daw ho eh. Uh, sabi nga ng marami. Oh, pati ako, kinikilig. <laughs> uh, ang pamilya ng Mauro Rodrigo at pamilya namin, matagal na magkakaibigan yan. And um, truth to tell, nung nabiudo siya uh, five years ago, tapos nung nabiuda ako six years ago, Uh, shortly after that, yung mga kapatid niya, mga kapatid ko, mga kaibigan, <laughs> sineset up na talaga kami. So I was seated in the table. Pagkatapos nakita ko, daladala si Boots ng mga pinsa niya at kapatid niya. Binulong sa akin ng kapatid ko. Minamatch ka dyan, kaya dadalin sa lamesa mo. So the moment she, she sat down, pinati ko lang, tumayo na ako at pauwi na ako, inabol ako ng kapatid ko. Sabi, Bakit mo naman binasto si Boots? Sabi ko, hindi ko naman binastos, binati ko naman. Kaya lang sabi ko, hindi pa ako nakahanda. I'm still grieving for my wife. I still love my wife. Huwag nyo na akong pakailaman. Others call it faith or serendipity. Nagkita uli kami, casual na uh, paglabas together with friends. And in that lunch with friends, sinabi na niya na 
I just have to go back. I just have to go to New Jersey. Kailangan lang niya umuwi sa New Jersey kasi na-diagnose yung anak niya na cancer, mm -hmm. stage 4. So, pero sinabi niya dun sa mga grupo namin, pagbalik ko, I will focus on you, pakakasalan kita, at liligawan kita. Ganun ka brazen, eh? Ganun ka brazen, <coughs> ganun ka resolute, ganun uh -huh. ka decisive. At mm -hmm. sabi ko nga, ganun ka presumido. He did not talk about going steady, yung mga, <laughs> yung be, be my girlfriend, uh -huh. marriage agad. Oh, wala uh, hong ligawan? And yun, yun yun, yung nangliligaw, ang pinag-uusapan na marriage. Bakit ko napaibig si Boots? Nako, hindi ko alam eh. Alam mo, sa katunayan, hindi pa ako sinasagot ni Boots hanggang ngayon. That is a fact. She has not answered me yes. Ang nangyari lang, all throughout the courtship, Siyempre, pinapatunayan ko na marangal naman ang aking intensiones. Ah, walang naman siya ng tawa until noong November 16, as I was bringing her, bringing her home sa elevator, sabi sa akin ni Boots, alam mo lahat ng pinagsasasabi mo o gawa mo ng timetable kung kailan mo gusto mangyari. And that was it. Si Ma'am Boots at si Attorney King, ikakasal na rin sa 2014. Sa Hunyo. At kapag ang kamay ng ating kapuso ang ating hinagkan, ito ay patotoo ng ating pagsinta ay lubus-lubusan. Kilig na kilig kayo ma'am pag tinutungaan kayo ni Atty. Ay oo naman, syempre. <laughs> medyo, Tagalog pa. Medyo natututo na nga din ako eh. <laughs> Pero napaka old fashion po ha. Talaga. It's, it's pretty old fashion. Eh bulakihin nyo eh. <laughs> no, really. Uh, matagal na ako sumusulat ng kumakathanan tula. I stopped only during when my wife died. I picked it up again when, when Butch came to my life. Bumalik ang musa. The muse came back. So I started writing the poems again. Nag-no-nobe na ako kay Padre Pio at kay St. Therese. And ang isang hiningi ko kay St. Therese of the Child Jesus na mas pakitaan mo ako ng white roses. Parang senyas ko kung tama ba itong pinataha ko, direction ko. Nung nagpunta kami sa bahay nila, Attorney King, birthday ng late wife niya, meron siyang pot of white roses sa may picture. And during the reception, kinukumuha siya ng isang rose at binigay niya sa akin in front of everybody. At mm -hmm. ang sabi niya, I would just like you to share the white rose of Olga. So Which ano po ito, Ma'am Boots? Friendship po ba or romance? I would say there's more of friendship. More of companionship sa edad ba naman namin ito? 68 ako, 74 siya. Um, merong, merong romance angle, merong, merong kilig factor nga. Pero ang siguro ang nagsusupersede na dito, yung naghahari, yung samahan yung pakikipagkaibigan. Nakaka-melt. <laughs> Pero Ma'am Boots, yun yung generation ko ho, yung mga edad ko? 20. <laughs> <laughs> kami, lumaki kami na ang concept namin ng mother uh, based on what we watched in the movies at sa TV. Kayo, uh, parang kayo yung wanted perfect mother. I think it's it was because of that movie. Mm -hmm. So parang you were our TV or our movie mother mm -hmm. in mind. Ano pong masasabi nyo dun sa uh, mga, syempre hindi, parang na-shatter yung myth uh -huh, because, uh -huh. you know, you you fell in love again, mm -hmm. mag-aasawa na uli kayo. Uh -huh. Sa tao, wala akong natatandaan na tinengala ko ng ganito. Mm -hmm. Parang, yun, for the first time, nagkaroon ako ng role model na kompleto from sa utak, sa kalooban, sa kabaitan, sa integrity ng character, um, sa pagiging caring, hindi lang sa akin, kundi sa makikita mo yung pagiging caring ng isang tao eh the care that he gives his 99-year-old mother, mm -hmm. si Mrs. Remedios Enrique Sudigo. Heto ang nakakatouch. Pareho raw nila hiningi ang basbas -bas ng kanilang mga yumaong asawa. After I committed, isa sa mga unang ginawa namin, pumunta kami dun sa crib ng asawa niya. Mm -hmm. At tapos, same, same ano, pagkatapos nung pumunta kami sa crib ni Pete, and uh, we prayed silently and invoked their blessings. And then, ang biro nga niya, okay na siguro yan, di naman umuusok yung mga karipin. <laughs> Forgive me for asking po, pero wala hong guilt? Wala. Kasi alam mo, ako parati akong nagkukonsulta kay Pete nga, mm -hmm. yung maong asawa ko. No? Uh, with, 
sa lahat ng major decisions ko mula nung mamatay si Pete, pumukonsulta ako. Kung ako'y papasok sa isang samahan para lang mapunta sa impyerno at dalhin ko yung aking partner sa impyerno, eh kalukuhan yun. But for me to pursue my love with boots, I have to get the blessing of the church, get married. At ang kanilang relasyon, suportado ng kanilang mga anak at apo. Excited lahat kasi mamamanhikan silang mag-ina. <laughs> oh, age 99 and age 74. Uh -huh. Ang hihingi nila yung aking klubot na kamay <laughs> dun sa dalawang anak ko, oh, <laughs> si Chiki at si Joey. Oh, oh ma'am, lessons in love. Sige nga ma'am, i-share nyo nga sa amin yung paano ba. It has to be other-centered, eh, ka nga, di ba? Kung talagang mahal mo isang tao, ang atensyon, wala sa iyo, nasa kanya. Mm -hmm. Sa akin, ano yun eh, uh, primordial yun, Tam yun pinaka-importante. Mm -hmm. Pangalawa, siguro i-express mo. Dati ako kasi, matipid ako sa I love you eh. Hindi ako, I am not an I love you person. Hindi ka expressive. Oh, I prefer mm -hmm. to show it indeed, mm -hmm. you know, yung ginagawa mo para sa kanya. Pero ngayon, nagugulat ako, ba ako eh, <laughs> nagpapaulan ng I love you? <laughs> Siguro nahawa ako sa kanya kasi very expressive siya. So love is lovelier the second time around? Natiniwala ako doon. Tunay ngang ang pag-ibig. Walang pinipiling edad. Hindi tinitignan ang nakalipas. Pero dumarating sa tamang panahon.